வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ் யூனிட் டென் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் பார்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சொல்யூஷன்ஸ் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸா கிளாஸ்ஃபை சப்ஸ்டன்சஸ் ஆஸ் எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் மிக்சர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் குரூப் மிக்சர்ஸ் ஆஸ் ஹோமோஜினஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினஸ் ஐடென்டிஃபை சூட்டபிள் மெத்தட் டு செப்பரேட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஏ மிக்சர் கிளாஸிஃபை சொல்யூஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பாட்டிகல்ஸ் அண்ட் கம்பேர் த ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் கொலாய்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் டிஸ்போசட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போசன் மீடியம் கம்பேர் ஆயில் இன் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் இன் ஆயில் எமுல்ஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம சப்ஸ்டன்ஸை கெமிக்கல் காம்போசன் படி எலமெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் மிக்சர்ஸ்னு எப் கிளாஸிஃபை பண்ணதை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது மிக்சர்ஸை ஹோமோஜினஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணதையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக அந்த மிக்சர்ஸை எப்படி செப்பரேட் பண்ணணும் அது அதுக்குன்னு என்னென்ன மெத்தடு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக இந்த சொல்யூஷனுங்கிறத வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தோம் ட்ரூ சொல்யூஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கொலாய்ட் சொல்யூஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் மிக்சர் செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர் ஸோ சொல்யூஷன் இதில் நம்ம இந்த சொல்யூஷனுங்கிற பார்ட்டு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் செகண்ட் பார்ட்டு பார்க்குறோம் கான்செப்ட் மேப் எய்த் ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் நம்ம மேட்டரை ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் சாலிட் லிக்யூட் அண்டு கேஸ் அப்படின்னு த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருந்தோம் இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கெமிக்கல் காம்போசிஷனை வச்சு மேட்டரை வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸுன்னு டூ ரோவாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸுனாலும் மிக்சர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் இந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸை இன்னும் டூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எலமெண்ட்ஸ் அண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரியான ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் வேறு வேறு ஆட்டம்ஸோ இல்லை ஒரே மாதிரியான ஆட்டம்ஸோ சேர்ந்து மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாலிகூல்ஸு சில மாலிகூல்ஸ் சேர்ந்து வந்து நமக்கு காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் எலமெண்ட்டை வந்து மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல் மெட்டலாய்ட்ஸ் அண்டு நோபிள் கேஸஸ்னு இன்னும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் மெத்தட் படி கம்பைண்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து டெஃபினைட் ப்ரொப்போஷனில் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கும் இந்த மிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் மெத்தட் படி கம்பைண்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு வந்து டெஃபினைட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் கிடையாது இந்த மிக்சர்ஸை இன்னும் டூவா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ஹோமோஜினஸ் இன்னொன்று வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் ஹோமோஜினஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஹெட்ரோஜினஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதில் இப்போ இந்த செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறத ஹோமோஜினஸ் மிக்சர்ஸை எப்படி செப்பரேட் பண்ணணும் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர்ஸை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஃபில்ட்ரேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதில் வந்து இன்சாலிபிள் சாலிடும் லிக்யூடும் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வாஷிங் மிஷின் அப்புறம் தயிர் கடையிஞ்சி மோர் வெண்ணெய் பிரித்து எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் சாலிபிள் சாலிடு வந்து லிக்யூடில் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டிஸ்டிலேஷனுங்கிற மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதாவது பியூர் வாட்டரை எப்படி சால்ட் வாட்டர்லேருந்து எடுக்கிறாங்கங்கிறத டூ இம்மிசிபிள் லிக்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கிறது மிசிபிள்னா ஒட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனில் அதை பிரித்து எடுக்கணும் அது வந்து பெட்ரோலியம்லேருந்து பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் பிரித்து எடுக்கிறது டூ இம்மிசிபிள் லிக்யூட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒட்டாதது வாட்டரும் ஆயிலும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை செப்பரேட்டிங் ஃபனலை வச்சு பிரித்து எடுக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போது இந்த மிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஹோமோஜினஸ் ஹெட்ரோஜினஸ்னு ட்ரூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணோம் இந்த ஹோமோஜினஸை வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் அலாய் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஹெட்ரோஜினஸை சஸ்பென்ஷன்ஸ் அண்டு கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு இன்னும் ட்ரூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ட்ரூ சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன்ஸ் கொலாய்ட்ஸுங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போது வாட்டரில் வந்து நம்ம சுகரை கரைச்சி வச்சோம்னு சொன்னால் அது வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன் அர்த்தம் இந்த கொலாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஸ்டார்ச் அப்படி இல்லைனா கஞ்சி தண்ணியை வாட்டரில் கலந்து வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி கொல கொலன்னு இருக்குது அதுதான் வந்து கொலாய்ட்
colloidal solutions a colloidal solution is a heterogeneous system consisting of dispersed phase and dispersion medium the colloidal solution is a heterogeneous system and the heterogeneous kekila varum idhula vandu dispersed phase and dispersion medium nu irukum onnu illa dispersed phase ngiradhu solute adhaadhu uppu dispersion medium ngiradhu solvent adhaadhu water adhaadhu idhu vandu க கரைக்க போகுது இந்த வாட்டருங்கிறது உப்பை வந்து கரைக்க போகுது அதனால் இது வந்து சொல்யூட் இது வந்து சால்வெண்ட்டு டிஸ்போசிட் ஃபேஸ் ஆர் த டிஸ்போசன் மீடியம் கேன் பி சாலிட் ஆர் லிக்யூட் ஆர் கேஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து சாலிட் லிக்யூட் கேஸ் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் தெர் ஆர் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் பாசிபிள் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கேஸ் இன் கேஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கேஸ் கேஸ் இன் கேஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம்ஸ் இயர் ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி மொத்தம் வந்து நமக்கு நைன் காம்பவுண்ட் நைன் இது கிடைக்கும் அந்த நைனில் வந்து எயிட் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாசிபிள்ங்கிறாங்க நைன்த்து ஒன்று வந்து நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷனுக்கு கீழே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ டிஸ்போசடு ஃபேஸுங்கிறது சொல்யூட்டு டிஸ்போசன் மீடியம் வந்து சால்வெண்ட்டு அப்படி கரைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு நேம் நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாலிடம் சாலிடம் சேர்ந்தால் சாலிடு சொல்யூஷன் அது வந்து அலாய் ஜெம்ஸ் கலர்டு கிளாஸ் இந்த அலாய் வச்சு தான் நம்ம காயின்லாம் செய்கிறத நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சாலிடு போய் லிக்யூடில் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து சொல்யூஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெயிண்ட் இங்க் எக் ஒயிட் அதே மாதிரி சாலிடு வந்து கேஸில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஏரோசல் ஸ்மோக் டஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்லலாம் லிக்யூடு வந்து சாலிடில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஜெல்னு சொல்லுவோம் கேர்டு சீஸ் ஜெல்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் லிக்யூடு லிக்யூடோட கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் எமுல்ஷன் சொல்லுவோம் மில்க் பட்டர் ஆயில் இன் வாட்டர் இந்த எமுல்ஷனுங்கிற பாட்டை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நல்ல தெளிவாக கற்றுக்க போகிறோம் லிக்யூடு வந்து கேஸில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதை ஏரோசல் மிஸ்ட் ஃபாக் அண்டு கிளவுட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேஸ் வந்து சாலிடில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதை சாலிடு ஃபோம் கேக் பிரெட்டுன்னு சொல்கிறோம் கேஸ் லிக்யூடில் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதை ஃபோம் சோப் லேதர் ஏரேட்டட் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நமக்கு நிறைய ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து டிஸ்போசிட் ஃபேஸ் அதாவது சொல்யூட்டை வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் டிஸ்போசன் மீடியம் சால்வெண்ட்டை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் அதாவது சொல்யூட்டுன்னா சால்ட்டுன்னு இல்லைனா சுகர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சால்வெண்ட்டுங்கிறது வாட்டர் இது கரையக்கூடிய பொருள் இது வந்து கரைக்கக்கூடிய பொருள் அப்போ இங்கே வந்து நம்ம சாலிடு லிக்யூடு கேஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் இங்கே சாலிடு லிக்யூடு கேஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த சொல்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய சாலிடை கொண்டு போய் நம்ம சாலிடில் கொண்டு கரைச்சோன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் சாலிடு சொல்யூஷன்னு பேர் எக்ஸாம்பிள் வந்து அலாய் ஜெம்ஸ் கலர்டு கிளாஸ் அப் அதே மாதிரி இந்த சாலிடை கொண்டு போய் இந்த லிக்யூடில் போட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் சொல்யூஷன் பேர் பெயிண்ட் இங்க் எக் ஒயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க சாலிடு வந்து கேஸில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஸ்மோக் டஸ்ட்டுன்னு பேர் இப்போ இதை நம்ம வந்து நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னால் அலாய் அலாய்னா ஒரு காயின் ஒரு காயினை கொண்டு போய் நீங்கள் பெயிண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா புகை வரும் இதை மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி லிக்யூடை வந்து சாலிடில் கரைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஜெல் ஜெல்லுக்கு வந்து நீங்கள் ஜெல்லியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கேர்டு சீஸ் எமுல்ஷனுங்கிற பாட்டு தான் நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்க போகிறோம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் அதில் வந்து மில்க் பட்டர் ஆயில் இன் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிக்யூடு கேஸில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் மிஸ்ட் ஃபாக் கிளவுட்ஸ் மிஸ்ட் ஃபாகுங்கிறதெல்லாம் இந்த காலையில் பனி மூட்டமாக மார்கழி மாதம் நம்ம பார்க்குறோம்ல அதுதான் இப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம்னு சொன்னால் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இப்போ கேர்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கும் மில்க் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் கிளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அப்போ கேர்டு மில்க்கு கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ கேஸ் கேஸ் வந்து நம்ம சாலிடில் கொண்டு போய் கரைச்சோன்னு சொன்னால் சாலிடு ஃபோம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு வந்து பிரெட்டு ஏன்னா பிரெட்டுக்கு இடையில ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அதில் வந்து கேஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும் அடுத்தது கேஸ் வந்து லிக்யூடில் போய் கரைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஃபோம் அப்படின்னு பேர் அதாவது சோப் லேத ஏரேட்டட் வாட்டர் இந்த ஏரேட்டட் வாட்டருங்கிறதா நம்ம சோடான்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சு தான் நமக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து அசிடிட்டியை வந்து சரி பண்ணும் இப்போ இதை வந்து கேஸும் கேஸும் சேர்ந்தால் அது வந்து இம் நாட் பாசிபிள் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ ட்ரூ சொல்யூஷன் அது வந்து ஹோமோஜினியஸ்க்குள்ளே வந்துடும
Brownian movement. When colloidal solutions are viewed under a powerful microscope, it can be seen that colloidal particles are moving constantly and rapidly in zigzag direction. If we have a colloidal solution, we have a microscope, we have a movement of movement, we have a movement of movement, we have a movement of movement, we have a Brownian movement. Brownian movement of colloidal particles is due to the unbalanced bombardment of the particles by the molecules of the dispersion medium அப்பா, எதனால் இந்த மறி movement நடக்குது அப்படின் சொன்னா, dispersion medium நின் சொல்லக்குடிய, solventல் இருக்குக்குடிய, molecules வந்து, ஒன்னோட ஒன்னு மோதிரது நால் இந்த மறி நடக்குது, இந்த Brownian கிற scientist கண்டிபிடுச்சது நால் அந்த name ஏயே குடுக்குறாங்க, next வந்து, Tyndall effect நின்னான் பாக்கப்பிறாம், Tyndall effect Tyndall observed that when a strong beam of light is focused on a colloidal solution, the path of the beam becomes visible. Strong light வந்து நம்ம் ஒரு colloidal solution வெளிய நம்ம் அனுப்பினும் சொன்னா நம்மலால் பாக்க முடியும். This phenomenon is called Tyndall effect. The illuminated path is called Tyndall pool. This phenomenon is not observed in case of true solution. இது வந்து true solutionல பாக்க முடியது. True solution என்ன சொல்லியுந்தும் நம்ம homogeneousல இருக்கு கூடியது. அதாவது சுகர தனில கரைக்கிறது. Salt தனில கரைக்கிறது இதுலாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியமாட்டேங்கு மாலிக்குள்ஸ் ஆனால் இதுலாம் வந்து நமக்கு நல்ல தெரியுது அது நால் இதுக்கு பேரு வந்து Tyndall effect அவ்டின் பேரு More to know. The beam of light coming from the headlights of the vehicles is due to Tyndall effect. Blue color of the sky is also due to Tyndall effect. Upon Tyndall effect, we can say that we can see what we can say. We can see that we can see the car in the bike and the headlights in the bike. Tyndall effect is an example. We can say that the sky is blue color. We can say that Tyndall effect is an example. Now, we can see the properties. That is solution, colloidal, suspension. அது வந்து order மாரியிருக்கு suspension colloidal solution இப்போ suspension அவ்டின் சொன்னா நீங்கள் வந்து மண்ண தண்ணில கரச்சி விச்சிருக்கிறது இல்லை நான் கோதுமிய தண்ணில கரச்சி விச்சிருக்கிறது என் யாப்போம்சிக்கும் colloidal இங்கிறது ஒரு கஞ்சித்தன்னிய தண்ணில கரச்சி விச்சிருக்கிறது என்ன particle size it's greater than 100 nanometer அது நாளதான் கீல வந்து settle down ஆயிடுது இது 1 to 100 nanometer இக்கு எடையில் இருக்கும் இது வந்து below 1 nanometer அது நாளதான் நம்மலால் பாக்க முடியிருதில்ல filtration separation இத filter பண்ண முடியுமா possible impossible impossible இத filter பண்ண முடியும் கோதுமும் மாவு தனியா இது தனியா எடுத்திரம் முடியும் அனா இதில் storage தனியாவோ sugar தனியாவோ இந்தில் இந்த நம்மலால் எடுக்க முடியாது settling of particles settle on their own கீல வந்து தனியா settle ஆயிடும் settle on centrifugation centrifugation நம்ம பாத்தும் இருக்கினவே அதாது மைய விலக்கு விசை அப்படின் அந்த மெத்தடில வந்து இந்த blood sample குடுக்கிறேன் எடத்தலையும் நாம் இதல்லாம் பார்த்திருப்போம் அங்க மாதம் மெத்தடில படி இதை வந்து தனியாக பிரிச்சு இருக்கும் முடியும் அனா இதை வந்து அந்த மரி settle down பண்ணம் முடியாது appearance opaque translucent or semi transparent transparent opaque அவ்டின் சொன்னா இப்போம் ஒரு கண்ணாடி ஜார்லையோ இல்லா ஒரு conical flaskலையோ இதை நம்ம எடுத்து நோன் சொன்னா அந்த பக்க யார் நிக்கிறாங்கள் நம்மலால் பாக்க முடியது அதைதான் opaque அவ்டின் சொல்லுகிறது translucent or semi transparent அவ்டினா ரெண்டும் ஒன்றுதான் அந்த பக்க நிக்கிறாங்க வந்து நம்ம கண்ணுக்கு மங்களா தெரிவாங்க transparent இப்போம் ஒரு sugar solution வந்து நீங்கள் கண்ணாடி மாறி இருக்கிறா ஒரு water canல் உத்திட்டு அது வலியா பார்த்தீங்கள் நான் உங்கள் கேட்தாப்பில் யார் நிக்கிறாங்கள் இங்குரத நம்மலால் பார்க்கம் முடியும் அந்த மாறி இருந்த அது வந்து transparent அப்படின்னும் சொல்லும் அடுத்தது வந்து scattering of light scattering நான் இது சிதரடிக்தல் அப்படின்ன அருத்தோம் scatter பண்ணாது diffusion of particle diffusion நான் என்னது பரவுகிறது இப்பு அந்த particle வந்து எப்படி அந்த தண்ணில பரவி இருக்கு do not diffuse தண்ணி புள்ள பரவாது தக்கன்ன டாய்ம் கடிச்சு நான் அடில வந்து செட்டுலாய்டும் அந்த கோதுமாமாவு diffuse slowly இது கொஞ்ச கொஞ்ச மா எல்லா பக்கமும் பரவுது diffuse rapidly waterல சுகர போட்ட இதில் Brownian movement இருக்குது does not show Brownian movement நம்மலால் பாக்க முடியில் nature இதுவுடன் nature வந்து இது heterogeneous இதும் heterogeneous இது வந்து homogeneous mixerல உள்ளது அவ்வுடின் கொடுத்திருக்காங்க 
டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் ஒய் ஹோல் மில்க் இஸ் ஒயிட் ஏன் வந்து மில்க் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா மில்கில் வந்து ஃபேட் அண்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதுனால அது நமக்கு ஒயிட்டாக தெரியுது ஒய் ஓஷன் இஸ் ப்ளூ ஏன் கடல் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே சன்லைட்டு வந்து ஒயிட் கலரு அதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெயின்போவில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா கலர்ஸையும் இந்த வாட்டர் வானொலிக்குள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த இண்டிகோ வயலட் ப்ளூங்கிறத மட்டும்தான் வெளியில் அனுப்பும் அதனால் ப்ளூ கலரில் தெரியுது நம்ம கடலுக்கு கீழே போக 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 பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதையும் அந்த வாட்டர் மாலைக்குள் வெளியில் விடாது அதனால் நமக்கு கீழே போக போக ஓஷன் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஒய் சன் லுக்ஸ் எல்லோ வென் இட் இஸ் ரியலி நாட் ஏன் வந்து சன் வந்து எல்லோ கலரில் தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியரில் தான் ரீசன் ஆனால் ஆக்சுவலாக சன்னோட கலர் வந்து ஒயிட் கலர் தான் இது வந்து நம்ம சேட்டலைட் மூலமாக ஸ்பேஸில் பார்க்கும்போது சன் வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பகலில் பார்க்கும்போது ஏன் எல்லோ கலரில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து ஸ்கேட்ரிங் பண்ணி நம்ம கண்ணுக்கு வந்து சேருது அதனால தான் அப்படி தெரியுது ஆனால் இதே வந்து சன் ரைஸ் ஆகும்போது சன்செட் ஆகும்போது நமக்கு ரெட் கலரில் வந்து தெரியும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீசன் வந்து நம்ம அந்த டிண்டால் எஃபெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கேட்ரிங் தான் ரீசன் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கொலாய்டல் சொல்யூஷன் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் வந்து டிஸ்போசிட் ஃபேஸும் டிஸ்போசன் மீடியமும் சேர்ந்தது தான் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னால் என்ன டிண்டால் எஃபெக்ட்னால் என்னங்கிறத கற்றுக்கிட்டு அடுத்ததாக அதோட ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் சஸ்பென்ஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஏன் மில்க் ஒயிட்டாக இருக்குது ஏன் ஓஷன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஏன் சன் வந்து எல்லோ கலரில் தெரியுதுங்கிறத ரீசனாக கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ எமோஷன்ஸை பற்றி இன்னும் நல்லா கற்றுக்குவோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்